ஃபேரடேஸ் லா ஆர் ஃபேரடேஸ் இண்டக்ஷன் லா இது வந்து எலக்ட்ரிக்கலோட அடிப்படையான லான்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கலில் யூஸ் பண்ணுற ஜென்ரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மோட்டர்னு பல டிவைஸ் ஒரு ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த லா கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த லா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காயில் அப்புறம் இஎம்எஃப் இந்த மூணுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷனை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது சரி இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா வென் அவர் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரவுண்ட் எ காயில் அண்ட் இஎம்எஃப் வில் பி இன்ட்யூஸ்ட் இன் இட் அதாவது ஒரு காயிலை சுற்றியோ இல்லை அதுக்கு மேலேயோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த காயிலில் இஎம்எஃப் உருவாகும் இஎம்எஃப்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை ஓல்டேஜ்னு கூட சொல்லலாம் சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஒரு காயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காயில் மேலே இல்லைனா இந்த காயிலை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணலாம்னா ஒரு மேக்னட் எடுத்துக்கோங்க இதை சுற்றி இப்போ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஆனால் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்றது இந்த மேக்னட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து இருக்குது ஸோ இதை காயிலுக்கு பக்கத்தில் வச்சோம்னா காயில் மேலே ஒரு ஸ்டெடி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்போது இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் இன்ட்யூஸ் ஆகாது அதுவே இந்த ஸ்டெடி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வேரியபிள் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் மாறிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம்னா காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு காயில் மேலே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் மாறிக்கிட்டே இருந்தால் காயிலில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இதை இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப்னு சொல்லுவாங்க இது தான் ஃபேரடேஸால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆன காயிலில் லோடு கனெக்ட் பண்ணால் அதிலருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ப்ராசஸ் மூலியமாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போ புரியுதா நான் இதை ஏன் ஜென்ரேட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலுக்கு பேசிக்னு சொன்னேன்னு சரி இப்போ ஃபேரடேஸ் இதால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த காயிலை சுற்றி இருக்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது ஏன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டினால் காயிலில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் பண்ண முடியாது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருந்தால் தான் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் காயிலில் சுற்றி இருக்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை ஒன்றுன்னா இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பை மூவிங் எ மேக்னட் டூ வேர்ட்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த காயில் அதாவது ஒரு மேக்னட்டை காயில நோக்கியும் காயில விட்டு விலகியும் நகர்த்தணும்னா அந்த காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறும் அது மூலியமா இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அது எப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் ஒரு காயில் அப்புறம் ஒரு பார் மேக்னட்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த காயிலோட ரெண்டு வயரும் கேலோன மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆச்சுன்னா கேலோன மீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் ஆகும் இந்த பார் மேக்னட்டை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இப்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சுத்தமாக காயில் மேலே படவே இல்லை இந்த கண்டிஷனில் காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோ பர்சன்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மேக்னட்டை கொஞ்சம் காயிலை நோக்கி நகர்த்துனா அதனால் இப்போ காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருபது பர்சன்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் மேக்னட்டை காயிலை நோக்கி நகர்த்துனா காயில் மேலே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் படும் இன்னும் நகர்த்தினா ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் படும் இன்னும் நகர்த்தினா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படும் இப்போது மேக்னட்டை ரிவர்ஸில் அதாவது காயில் விட்டு விலகி நகர்த்தணும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் இருக்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலிமா காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் நமக்கு தேவையான சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடச்சிருச்சு அதனால் காயில் இஎம்எஃப்பும் இன்ட்யூஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்த மெத்தட் பை மூவிங் எ காயில் இன் டு ஆர் அவுட் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது மேக்னட்டை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிட்டு காயில் மேக்னட்டை நோக்கியும் மேக்னட்டை விட்டு விலகியும் நகர்த்துறது மூலியமாக காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இது நாம் போன மெத்தடில் பார்த்ததே தான் ஆனால் ரிவர்ஸில் இருக்குது காயிலை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு மேக்னட்டை நகர்த்தினாலும் மேக்னட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சு காயிலை நகர்த்தினாலும் காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறும் அதனால் காயிலில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அடுத்த மெத்தட் பை ரொட்டேட்டிங் த காயில் ரிலேட்டிவ் டு த மேக்னட் ஒரு மேக்னட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு காயில் சுற்றுறது மூலியமாக அது மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறும் 
இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம் ரெண்டு மேனட்டை எடுத்துப்போம் ரெண்டுத்தையும் ஆப்போசிட் சைட் ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் லெஃப்ட் சைடில் நார்த்து போல் ரைட் சைடில் சவுத்து போல் இதுக்கு நடுவில் காயில் வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த காயில் சுற்றினா இதில் படுற மேனட்டிக் ஃபீல்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இஎம்ஓ இன்ட்யூஸ் ஆகும் ஆனால் இதில் ஒவ்வொரு நூற்றி எண்பது டிகிரி ரொட்டேஷனுக்கும் இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃபோட பொலாரிட்டி மாறும் பை மீன்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ டேரக்ஷனும் மாறும் இது ஏன் கரண்ட் ஃப்ளோ டேரக்ஷன் மாறுதுன்னு ஃபிலிமிங்ஸ் ரூலில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா காயிலோட ஒவ்வொரு ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கும் அது மேலே படுற நம்பர் ஆஃப் மேனட்டிக் லைன்ஸ் மாறும் அதனால் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் காயில் ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும்போது கேல்வனோமீட்டரில் ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது அதுவே நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது மேனட்டிக் லைன்ஸ் முன்னாடியை விட அதிகமாக படுறதால இஎம்எஃப் பாசிட்டிவ் டேரக்ஷனில் இன்ட்யூஸ் ஆகுது அதை கேல்வனோமீட்டரில் பார்க்கலாம் அடுத்த ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் அகைன் காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் லைன் கம்மி ஆகிறதால இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகலை நெக்ஸ்ட் டூ செவன்ட்டி டிகிரிக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அடுத்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு அகைன் கேலோனோமீட்டர் ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷனுக்கு வந்துருக்கு ஸோ இது மூலிமா என்ன தெரியுதுனா காயில் சுற்றுறது மூலியமாகவும் காயில் மேலே படுற மேனட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அடுத்த மெத்தட் பை ரொட்டேட்டிங் த மேக்னட் அரவுண்ட் த காயில் காயிலை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு மேக்னட்டை சுற்றினா அதில் படுற மேனட்டிக் ஃபீல்டு வேரி ஆகும் இது போன மெத்தடில் பார்த்த மாதிரி தான் மேக்னட்டோட ஒவ்வொரு டிகிரி ரொட்டேஷனுக்கும் காயில் மேலே படுற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறும் அடுத்த மெத்தட் பை சேஞ்சிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மெத்தட்லையும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஆனால் அது சம் ஆக்ஷன்ஸ் மூலியமாக இல்லை சம் ப்ராசஸ் மூலியமாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஆனால் இதில் டேரெக்டாக மேனட்டிக் ஃபீல்ட் கெப்பாசிட்டியவே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி சாத்தியமாகும்னா ஒரு அசம்ஷன் பண்ணிப்போம் ஒரு காயில் இருக்குது ஒரு சின்ன மேக்னட் வச்சுருக்கோம் இதோட மேனட்டிக் ஃபீல்டு காயில் மேலே படுது அடுத்து இந்த சின்ன மேக்னட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பெரிய மேக்னட் வைக்கிறோம் அப்போ இன்னும் அதிகமாக மேனட்டிக் ஃபீல்ட் படுது அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய மேக்னட்டே வைக்கிறோம் அப்போ இன்னும் அதிக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு படும் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டியவே சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலியமாகவும் இஎம்எஃப் இன்க்யூஸ் பண்ண வைக்கலாம் ஆனால் இந்த மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக பார் மேக்னட் சைஸையே குறைக்கிறது கஷ்டம் இது ஈஸியாக புரிய வைக்கிறதுக்காக சொன்னது தான் இதுக்கு பதிலாக வேறு சில வழி மூலியமாகவும் இந்த மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த மெத்தட்லாம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறதில்ல அதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபேரடேஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் மேனட்டிக் ஃபீல்டை என்னென்ன மெத்தடில் சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னு பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன்